Fala galera chique bacanizada que acompanha o nosso canal Produto Rural Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus Galera, aqui quem tá falando é o Romerito Diretamente de Pires do Rio, Goiás Trazendo mais um conteúdo chique bacanizado para vocês Mais um vídeo com selo de qualidade aqui do canal Produto Rural Hoje, dia 1 de novembro, já estamos na reta final aí Chegando o finalzinho do ano Graças ao Papai do Céu foi um ano abençoado, né? A gente pôde fazer vários projetos, podemos trazer várias informações para vocês. E entramos na reta final do final do ano aí, né? Primeiro de novembro, esse mês aí, se Deus quiser, vai ser um mês glorioso. Não só para mim, para vocês também que acompanham o nosso trabalho. Só se apegar com o papai lá em cima que vai dar tudo certo, né? Esse mês para nós aqui no Goiás é um mês é, satisfatório, que já começou bem as chuvas, a pastagem já começa a sair a gente já começa a reduzir com os tratos que estavam muito caros, né? É, agora a gente diminuiu um pouquinho os gastos e começa é, já a aumentar um pouquinho mais os lucros que a gente não vinha tendo devido ao que a gente vinha gastando os animais para deixar os danados sadios, para deixar os danados em plena é, saúde para a gente comercializar, né? E hoje, eu, conforme a gente é, conversou com vocês nos, nos vídeos anteriores, hoje eu vou mostrar para vocês umas vacas de leite, porque tem é muito tempo que a gente... Não toca nesse assunto, o mercado do leite, para a gente trazer as atualizações para vocês. O que está que valendo esse gado aqui no nosso Goiásão? O que está que valendo leite, né? O que que, se vai ser um comércio futuro bacana, se não vai ser. Tudo isso a gente vai tentar explanar para vocês aqui através é, das, das ideias que a gente tem, através dos nossos segmentos que a gente vem acompanhando. Então o que a gente fala para vocês não é que a gente leu no jornal, o que a gente viu numa reportagem, não. É o que a gente vivencia hoje, diariamente. E a gente pode passar isso com as mais claras verdades para vocês, com as palavras mais corretas para você entender aí do outro lado. Conforme, conforme o nosso regimento do canal Produto Rural, aqui é o preto no branco sempre. Turma, lembrando outra coisa, hoje se inicia a campanha de vacina, né? Então vamos vacinar seus animais aí, é, brucelose, raiva, vamos vacinar certinho, porque até mesmo que as inscrições, para quem tem inscrição estadual, a partir desse momento ela fica travada, né? Você não pode nem receber gado e nem tirar gado da sua inscrição. Por quê? Porque você tem que primeiro fazer a sua vacinação. Então a gente já vai correr atrás hoje, né? No final da tarde a gente já vai estar tá correndo atrás das nossas vacinas. Para já... amanhã a gente já começar a vacinar os nossos animais. Assim que a gente terminar de vacinar os nossos animais, a gente leva a nota lá que a gente comprou as vacinas, né? E o pessoal lá da defesa faz o cadastro para nós e a gente se torna apto de novo a tanto tirar nota e a tanto receber nota de animais é, é, perante a lei, perante as normas da, da nossa agrodefesa aqui do estado de Goiás. Queria mandar um forte abraço para a nossa é, veterinária Tairine, que me deu esse reforço. Ele falou, ó, oh, fala com o pessoal lá do seu canal lá, que vai começar a vacinação a partir do dia 1 de novembro. Então, turma, vamos mandar todo mundo certinho, né? Para a gente poder tirar as nossas notas, para a gente poder no... levar os nossos gatos para leilões, os leilões também na hora da gente comprar, não ter problema da, da, de transferir a nota dos animais para a gente, né? E nem também para a gente estar tá andando circulando hein, com animais sem nota fiscal, tá? é, por, devido não ter vacinado os animais. Então, vamos mandar certinho para todo mundo ficar bem, né? Se é errado já dá problema, se é certo, né? Se certo já dá problema, imagina errado, aí o problema é dobrado. Vamos lá mostrar a vacada de leite, vem com nós. Olha aí, turma, ó, mercado do leite, ó. Gersolanda, vacada sadia, já tirou o leitinho delas de cedo, né? Aí, ó, olha que vacada. Vocês vão desculpando aí, turma, hoje tá uma ventania danada, mas a gente vai fazendo o que pode aqui pra mostrar pra vocês o mercado do leite nosso aqui, ó. Olha aí. Vaca, vamos. Olha aí que bichona. Vacada de primeira qualidade, sadia, do jeito que conforme manda o padrão produto rural, ó. Falei que vacas de primeira, vamos. Uh, já deu seu leitinho, já comeu sua raçãozinha e agora tá descanso dela aqui debaixo de um pé de manga, doida. Pra cair uma manga, caiu uma manga, já cai dentro do bucho das vacas, né? E gosta, a vacada gosta de, de comer uma manguinha. Olha aí pra vocês verem, turma. É o que eu falo pra vocês, né? Só tirar o leite não, turma. É também ter zelo com os animais. Você chega numa propriedade, vê um animal bem zelado desse jeito aqui, ó. Você pode ter certeza que o leite está saindo conforme o determinado, né? Olha aí, vamos mostrando devagarzinho. Garrotão está no meio da vacada aí, ó. Aqui a, a, 
a afinidade é de leite, então a turma colocou esse garrotão aí para enxertar a vacada, né? É, eu já gosto de colocar um, um boi nelório para aproveitar os bezerros, mas aqui a turma é, optou por isso aí, a gente não contesta não, cada um tem sua ideia e vamos que vamos, mas a vacada, dá para vocês perceberem que é uma vacada de primeira mesmo, ó. essa aqui é uma vaca mais erada, turma, mas aqui eu conheço bem, viu? Essa é cabeceira, olha aí, ó. E outra coisa, viu, turma? Essa vacada aqui tá tudo para vender. E mais, vacada tudo para vender, olha aí. Só que no Pires do Rio, velho, falado, diretamente do Goiás, é um velho batido. A gente encontra uma vacada top dessa aqui, ó. Uma vacada excelente é, em lactação. Todas aqui estão em lactação. Algum, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a, a bezerradinha dessas vacas. Pra vocês aqui, que bezerrinho de primeira. Se eu não me engano, acho que tem duas vacas dessa aqui que tem só dois peitos, né? O resto é tudo vacas perfeita. Outra coisa que a gente observa bastante é o casco também, né? A gente tem que ficar atento ao casco. Apesar de não ter muitas vacas aqui bem voltadas para o holandês, é, a maioria aqui tem um sanguinho do girolando. Isso aí facilita bastante é, o problema de casco. Mas é uma vacada top, 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 né? Olha aqui, ó, pra vocês verem. Olha o tamanho dessa, dessa moça aqui, ó. Olha lá o brão dela. Tudo, é, igual eu falei pra vocês, todas têm os cascos perfeitos. Isso aí é o que a gente tem que reparar em primeiro lugar num gado de leite, né? Porque geralmente é uma vaca é, mais voltada, quando ela tem problema no casco, aí já dificulta meio caminho, né? Porque a gente sabe que zelar de uma vaca que tem problema no casco, não é brincadeira. Olha aí pra vocês verem. As vaquinhas mais top. Isso aqui é um, umas vaquinhas selecionadas. A turma foi selecionando. E chegou a esse plantel aqui, turma. É, se eu não me engano aqui. Essas vacas tá dando média aí. De, de 13 litros. 14 litros. O proprietário se disponibiliza. A deixar a turma é, vir olhar. Na hora de tirar o leite. para vender. Umas vacas dessa aqui hoje. Na nossa região, em torno de 5.500 a 5.800 reais. Vou mostrar para vocês ver a bezerrada dessa vaca, turma. Para vocês verem que trem de elite, né? É... O leite aqui na nossa região hoje, se não me engano, em torno de 2,60, 2,65. Né? Já chegou a 3,50, mas deu uma pequena queda. Mas pelos, que a... pelos nossos amigos que a gente tem aqui, pelo o conhecimento que a gente tem aqui, já fiquei sabendo que está faltando leite no mercado. Isso era claro, né, turma? Turma, muitas pessoas abateu as suas vacas de leite. O sinal era bem claro que ia faltar leite no mercado e já está faltando, né? Então a turma aí tem que correr atrás de, de, de mais fornecedores de leite, porque diminuiu bastante é, quem fornecia leite aqui na nossa região. Então está faltando o laticínio. O laticínio está trabalhando com 70% de produção. Né? Já chegou a trabalhar com 100%. Hoje está trabalhando com 70%. Não foi porque diminuiu, é, diminuiu o, o, o efetivo, não. Foi diminuiu, foi o leite que ele recebia. Hoje estão trabalhando só com 70% da fábrica. Olha aí para você ver que vaquinha top. Eu acho bom é, é ver o ubre dessas vacas. Tudo perfeito, né? Olha para você ver que tem mais chique, olha. Então é isso aí, turma. As vacas dessas aqui é em torno de 5,500 a 5,800. Se gostou do gadão, falou, está por aqui por perto na região, perto de Pires do Rio. Ô, oh, Romero, quero comprar duas vacas dessa aí, chama lá no Instagram. Vamos bater um papo legal, vamos trazer aqui vocês aqui para conhecer essa vacada. Essa bezerra aqui é dessa vaca, ó. É uma das bezerras mais erradas. Aí essa aqui já solta ela com a mamãe dela, porque já tá é, bem adiantado já. Daqui uns dias já tem que desmamar para possivelmente a próxima cria sair saudável, né? A gente costuma desmamar aqui os animais é, com dois meses faltando aí para ela... Jogar a cria no chão, a gente desmama para dar aquela descansada, para dar aquela reabilitada na vaca. Vamos ali mostrar a bezerrada dessas vacas para vocês aí. Aô! Frangão caipira tá ali. Tem mais duas mimosas aqui, ó. Mais duas bichonas preparadas. Olha lá para você ver, turma. Que top! Hã? Essa de cá tem um, um sangue de Gerson Holanda. Olha que vacona top! Essas aí, turma, essas duas aí, é, foram as vaca, vacas que foram compradas no, é, como é que fala? Lá no confinamento. E aí as duas tinham problema de casco 
e a turma está dando uma zelada no caso delas para colocar as bichas aptas de novo a, a dar seu leitinho sem nenhum problema de casco, né? Galera, que é fortíssima né, nessa recuperação de, de casco. É igual eu falei, para quem tem tempo, quem tem conhecimento, é fácil. Agora, se não tiver a instrução do profissional, não entra não, que é problema, né? A turma aqui já é carimbada, já, já sabe o que faz. Bezerradinha da vacada, turma. Fica no galpãozinho coberto, ó. Esses dias tá chovendo bastante. E ele fica aqui, ó, comendo a raçãozinha. Olha que bezerradinha top. Tudo gordinho, tudo bem zelado, bem tratado. Tem um ali, ó, recém-nascido. Tem dois bem mais novinhos. Aquele amarelinho lá é praticamente recém-nascido. Mas olha que bezerrada extra. É, aqui não falta leite, não. Turma. Aqui não falta ração. A bezerradinha fica fechada, mas fica comendo, né? Mama seu leitinho aí na parte da manhã. Mama seu leitinho na parte da tarde. Nos intervalos fica comendo um proteinadozinho aqui, uma raçãozinha. para dar uma melhorada no desempenho deles, né? E rapidinho vira é, bezerrão, bezerrona. Tá aí, ó. Parabéns à turma que zela. Tem qualidade nos seus animais, né? Olha aí. É, aquele lá, o mais novinho, olha lá o tamanhozinho dele. Aquele é recém-nascido, olha lá. Que chique. Machinho dos mais grampinhos. Pintadinha ali, ó. Filho de uma vacona que, que veio lá de casa. A mãe dele, é, quando pariu ele, aquele pintadinho lá, ela colocou a madre pra fora. E quando a turma já foi ver, já tinha passado assim, um, um bom tempo. E aí teve que abater a mãe dele, porque não tinha mais como. Tinha ficado é, um tempo bom com a madre pra fora. Infeccionou. E teve que abater ela e ele tá sendo criado por outra vaca. Mas vai embora, né? Seja o que Deus quiser. E é isso aí, galera. Deixar um forte abraço para todos vocês que acompanham o nosso trabalho até o final aqui. Precisou de vaca de leite? Aqui no Goiás tem também. Não é só gado de corte que a gente mexe, não. Tem gado de leite também e gado bom, beleza? Forte abraço para todos vocês. Se precisar de nós, tamo por aqui, ó. Olha lá, ó. Cuidando, zelando e tendo carinho com os animais. Forte abraço. Tchau, obrigado. Fica com Deus e aperta no vermelho para nós. Show!